হ্যালো ভিউয়ার্স প্রথমে সবার প্রতি রইল আমার সালাম আসসালামু আলাইকুম তো বন্ধুরা আপনারা যারা ওয়েব ডিজাইন এবং ডেভেলপমেন্ট শেখার জন্য অনেক আগ্রহী অনেক আগ্রহ নিয়ে বিভিন্ন রিসোর্স খুঁজছেন কিভাবে ওয়েব ডিজাইন এবং ডেভেলপমেন্ট শিখতে পারি তার জন্য ইউটিউবেও তেমন কোনো রিসোর্স খুঁজে পাচ্ছেন না যদি আবার অনেক ভিডিও টিউটোরিয়াল খুঁজে পাচ্ছেন কিন্তু সেগুলো আবার সিরিয়াল বাই সিরিয়াল না সম্পূর্ণ প্রজেক্ট আকারে পাচ্ছেন না অনেক কনফিউশনের মধ্যে আছেন কোথা থেকে শুরু করবেন কোথায় গিয়ে শেষ করবেন তো আপনাদের এই কনফিউশন দূর করার জন্য ওয়েব ডিজাইন এবং ডেভেলপমেন্ট শেখার স্বপ্নটাকে পূরণ করার জন্য আমরা এই কোর্সটি আপনাদের জন্য নিয়ে এসেছি এই কোর্সটিতে আপনারা সম্পূর্ণ বিগিনিং লেভেল থেকে শুরু করে অ্যাডভান্স লেভেল পর্যন্ত কাজ করতে পারবেন আমরা কোর্সটি এমনভাবেই সাজিয়েছি কোর্সটিতে আমরা সব কিছু লাইভ কোডিং করে করে প্রজেক্ট আকারে সব কিছু দেখিয়েছি এবং প্রতিটি টিউটোরিয়াল শেষে প্রতিটি প্রজেক্টের সোর্স ফাইলগুলো আমরা দিয়ে দিয়েছি যাতে করে আপনারা এই সোর্স ফাইল দেখে দেখে প্রতিটি জিনিস প্র্যাকটিস করতে পারেন এবং খুব ভালো করে শিখতে পারেন তাই আমাদের পক্ষ থেকে আপনাদের প্রতি আমাদের একটা রিকোয়েস্ট থাকবে প্লিজ দয়া করে আপনাদের একটু মূল্যবান সময় খরচ করে এই ভিডিও টিউটোরিয়ালটি সম্পূর্ণ দেখবেন কারণ আমাদের আজকের টিউটোরিয়ালের বিষয়ই হচ্ছে হাউ টু লার্ন কীভাবে আমরা কাজগুলো শিখব কি কি কাজ শিখব এবং প্রজেক্ট ওভারভিউ কি কি প্রজেক্ট আমরা শিখব আসলে এই কোর্সটি থেকে কতটুকু আমরা জানতে পারব এই সম্পূর্ণ ওভারভিউটা আমরা আমাদের আজকে টিউটোরিয়ালে দেখাব তাই প্লিজ শেষ পর্যন্ত আমাদের সাথেই থাকুন এবার আমরা হাউ টু লার্ন কিভাবে আমাদের এই কোর্সটি আমরা শিখব এবং প্রজেক্ট ওভারভিউ কি কি প্রজেক্ট নিয়ে আমরা কাজ করব তার সম্পূর্ণ ওভারভিউটি চলুন আমরা এবার দেখে আসি তো দেখুন আমরা এখানে কোর্স আউটলাইন এই কথাটি দেখতে পাচ্ছি আমরা আমাদের কোর্সের সম্পূর্ণ প্রজেক্ট ওভারভিউটি আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি তো এই সব জিনিস সম্পর্কে আমরা শিখব আমরা প্রথমেই এস এই জিনিসটি সম্পর্কে শিখব তো ওয়েব ডিজাইন করার জন্য আমাদের প্রথমে এস টি এম এল এই ল্যাঙ্গুয়েজটি সম্পর্কে জানতে হবে তো এস টি এম এলের বেসিক কিছু জিনিস আমরা প্রথমে জেনে নেব তো এস টি এম এলের বেসিক জিনিসগুলো আমাদের যখন জানা হয়ে যাবে তারপরে আমরা শিখব সি এস এস তো এস টি এম এল শেখার পরেই মূলত সি এস এস এই জিনিসটি শিখতে হয় তো সি এস এসের কিছু বেসিক ধারণা আমরা নিব এবং দেখব হাউ টু ওয়ার্ক উইথ এস টি এম এল সি এস এস এই জিনিসটি এস টি এম এলের সাথে কীভাবে কাজ করে এই সম্পূর্ণ প্রসেসটি আমরা দেখব তো এটি যখন আমাদের শেষ হয়ে যাবে তারপরে আমরা যে জিনিসটি দেখব সেটি হচ্ছে এস টি এম এল ফাইভ সি এস এস থ্রি অ্যাডভান্স তো এস টি এম এল ফাইভের যে বেসিক এবং সি এস এস থ্রির যে বেসিক জিনিসগুলো আমরা জানলাম সেই বেসিক জিনিসগুলোকে কাজে লাগিয়ে এবার একটু আমরা অ্যাডভান্স লেভেলের কাজ করে নেব যখন আমাদের অ্যাডভান্স লেভেলের কাজগুলো করা হয়ে যাবে তারপরে আমরা দেখব এস টি এম এল ফাইভ অ্যান্ড সি এস এস থ্রি ক্রিয়েট অ্যান্ড সিম্পল ওয়েবসাইট তো এস টি এম এল ফাইভ সি এস এস থ্রির যে বেসিক জিনিসগুলো দেখলাম এবং সেই বেসিক জিনিসগুলোকে কাজে লাগিয়ে যে অ্যাডভান্স জিনিসগুলো সম্পর্কে আমরা জানলাম এবার আমরা এই বেসিক এবং অ্যাডভান্স জিনিসগুলোকে কাজে লাগিয়ে একটা সিম্পল ওয়েবসাইট তৈরি করব তো কি ধরনের ওয়েবসাইট আমরা তৈরি করব এটা যখন আমরা প্রজেক্ট ওভারভিউ একটু পরেই দেখব তখনই আপনারা দেখতে পারবেন আমরা কী ধরনের ওয়েবসাইট তৈরি করব তো এরপরে আমরা যে জিনিসটি সম্পর্কে জানব সেটি হচ্ছে জেপিজি টু এস টি এম এল ফাইভ সি এস এস থ্রি কনভারসেশন তো জেপিজি মিনিং হচ্ছে কোনো একটি ইমেজ তো কোনো একটি ইমেজকে কিভাবে আমরা এস টি এম এল ফাইভ এবং সি এস এস থ্রি কোডিংয়ের মাধ্যমে কনভার্ট করতে পারি এই সম্পূর্ণ প্রসেসটি আমরা দেখব তো এরপরে আমরা যে জিনিসটি সম্পর্কে শিখব সেটি হচ্ছে পিএইচডি টু এস টি এম এল ফাইভ সি এস এস থ্রি কনভারসেশন তো পিএইচডি এই জিনিসটি যদি আপনারা না জানেন যখন আমরা প্রজেক্ট ওভারভিউ জিনিসটি দেখব তখন আপনাদের বলে দেবো পিএইচডি জিনিসটি কি আপনারা সেখান থেকে বুঝে যাবেন তো এরপরে আমরা যে জিনিসটি সম্পর্কে শিখব সেটি হচ্ছে রিসপন্সিভ ওয়েব ডিজাইন মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পার্ট ওয়েব ডিজাইনের রিসপন্সিভ ওয়েব ডিজাইন তো রিসপন্সিভ জিনিসটা আপনারা এখনই হয়তো বা বুঝবেন না জাস্ট আমি আপনাদের ধারণা দিচ্ছি রিসপন্সিভ জিনিসটি কি এই যে দেখুন আমরা যে ওয়েবসাইটটি তৈরি করেছিলাম সিম্পল ওয়েবসাইটটি এবং ইমেজ থেকে আমরা এস টি এম এল ফাইভ সি এস এস থ্রিতে কনভার্ট করেছিলাম পিএইচডি টু এস টি এম এল ফাইভ সি এস এস থ্রিতে কনভার্ট করেছিলাম তো এই সম্পূর্ণ কাজগুলো আমরা কি করেছিলাম আমাদের কম্পিউটারের লোকাল ডিস্ক অর্থাৎ হার্ড ডিস্কে করেছিলাম আমরা যে ফাইলগুলো তৈরি করেছিলাম সেই ফাইলগুলোকে আমাদের কম্পিউটার থেকে দেখতে হইত আমরা কম্পিউটার থেকে ওপেন করতাম আমাদের নিজস্ব কম্পিউটার থেকে যেখানে আমরা কোডগুলো করেছি সেই কম্পিউটার থেকে ওপেন করতাম এবং তারপরে ভিউ করতে পারতাম কিন্তু আমরা যদি চাই যে মোবাইল ফোন দিয়ে সেই ফাইলটিকে আমরা ভিউ করব হতে পারে সেটা ছোটো মোবাইল ফোন হতে পারে সেটা স্মার্টফোন হতে পারে সেটা ট্যাব যে কোনো ডিভাইসের হতে পারে আমরা যদি চাই সেই ফোন বা সেই ডিভাইস দিয়ে আমরা আমাদের ফাইলটিকে ওপেন করব এবং ভিউ করব তাহলে কিন্তু আমরা সেটি পারবো না কারণ যখন আমরা মোবাইল ফোন অথবা অন্য কোনো ছোটো বড় ডিভাইস দিয়ে আমরা সেটিকে ভিউ করব তখন আমাদের ওয়েবসাইটে যে কন্ট
এই জিনিসটি এবং ওয়েব ডেভেলপমেন্টের যে কোডিংগুলো রয়েছে সেই জিনিসগুলো শিখতে খুব বেশি সময় লাগবে না খুবই সোজা হয়ে যাবে তাই আমরা সি প্রোগ্রামিং জিনিসটি শিখে নেব এরপরেই এরপরে আমরা জাভা স্ক্রিপ্ট জিনিসটি শিখব ওয়েব ডিজাইন এবং ডেভেলপমেন্টের মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পার্ট হচ্ছে জাভা স্ক্রিপ্ট তো জাভা স্ক্রিপ্টের বেসিক এবং অ্যাডভান্স দুটি জিনিসে আমরা দেখব তো এরপরে আমরা যে জিনিসটি সম্পর্কে জানবো সেটি হচ্ছে জে কিউরি তো দেখবো হাউ টু ওয়ার্ক জে কিউরি কীভাবে কাজ করে এবং সব শেষে আমরা যে জিনিসটি সম্পর্কে শিখব সেটি হচ্ছে বুট স্ট্রাফ তো দেখুন আমরা যে একটি ওয়েবসাইট তৈরি করেছিলাম এবং জেপিজি এবং পিএইচডি থেকে ইম এসটিএমএল ফাইভ এবং সিএসএস থ্রিতে কনভার্ট করেছিলাম এই সম্পূর্ণ কাজগুলো তারপরে আমরা বুটি স্ট্রাফ ফ্রেমওয়ার্কটি দিয়ে করব এবং প্রজেক্ট আকারে সম্পূর্ণ কাজগুলো করব এই কোর্সের মাধ্যমে আমরা যে প্রজেক্টগুলো করব এই প্রজেক্টগুলো আমরা আপনাদের সাথে শেয়ার করব আপনারা এই প্রজেক্টগুলো পেয়ে যাবেন এই সম্পূর্ণ কোর্স আউটলাইনের সম্পূর্ণ প্রজেক্টগুলি আমরা যেদিন শেষ করতে পারব সেদিনই আমরা একজন প্রফেশনাল ওয়েব ডিজাইনার হতে পারব তো আমরা আশাবাদী সম্পূর্ণ পার্টগুলি আমরা একটি একটি করে শেষ করব এবং একজন প্রফেশনাল ওয়েব ডিজাইনার হয়ে উঠব ইনশাআল্লাহ তো আমরা আমাদের কোর্স আউটলাইন এই জিনিসটি দেখলাম এবার আমরা আমাদের প্রজেক্ট ওভারভিউটি দেখব আসলে এই কোর্সে আমরা কি কি প্রজেক্ট করব তো দেখুন আমরা আমাদের এই কোর্সের যে ওয়েবসাইটটি তৈরি করব ওয়েবসাইটটি আমরা এখানে ওপেন করে রেখেছি আমরা মূলত এই সিম্পল ওয়েবসাইটটি আমাদের এই কোর্সে আমরা তৈরি করব তো এটিকে আমরা সিম্পল কোনো ওয়েবসাইট বলতে পারবো না কারণ একটি ওয়েবসাইটের মধ্যে যে যে কন্টেন্ট যে যে ফিচার্স যে যে ইভেন্টগুলো থাকে তার প্রায় সম্পূর্ণ ফিচার্স কন্টেন্টগুলো আমাদের এই সিম্পল ওয়েবসাইটের মধ্যে আছে তো আমরা যদি এখন এক নজরে দেখি আমাদের এই ওয়েবসাইটে কী কী কন্টেন্ট কী কী ফিচার্স রয়েছে সো প্রথমে আপনারা যেটি দেখতে পাচ্ছেন এটিকে মূলত বলা হয় ওয়েবসাইটের হেডার অংশ তো এই হেডার অংশের মধ্যে দুটি পার্ট থাকে লেফট সাইডে থাকে আমাদের ওয়েবসাইটের লোগো এবং ওয়েবসাইটের টাইটেল এবং রাইট সাইডে থাকে আমাদের কিছু সোশ্যাল আইকন বার তো কোনো কোনো ওয়েবসাইটে আবার রাইট সাইডে এই সোশ্যাল আইকন বারগুলো নাও থাকতে পারে তো সোশ্যাল আইকন বার যে রাইট সাইডে থাকবে তার কোনো বাধ্যবাধিকতা নেই নাও থাকতে পারে তবে আমরা দেখিয়ে দিয়েছি কীভাবে রাইট সাইডে আমরা সোশ্যাল আইকন বারগুলো কীভাবে ইউজ করতে পারি এবং লেফট সাইডে কীভাবে ওয়েবসাইটের লোগো এবং টাইটেল ইউজ করতে পারি তো এটি হলো আমাদের ওয়েবসাইটের হেডার অংশ তো এরপরে একটি ওয়েবসাইটের মধ্যে যে কমন জিনিসটি থাকে সেটি হচ্ছে ওয়েবসাইটের মেনু বার মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পার্ট হচ্ছে ওয়েবসাইটের মেনু বার তো আপনারা যখন বিভিন্ন ওয়েবসাইট ঘাটাঘাটি করবেন দেখবেন যে প্রতিটি ওয়েবসাইটের মধ্যে একটি মেনু বার থাকে তো আমরা এই মেনু বারটি কী করে তৈরি করতে হয় এরকম সুন্দর মেনু কীভাবে তৈরি করতে হয় এবং এই মেনুটির উপর যদি মাসের কার্যারটি নেই সেই মেনু নিচ থেকে আবার একটি ড্রপ ডাউন মেনু বের হচ্ছে এবং ড্রপ ডাউন মেনুর উপরে যদি মাসের কার্যারটি নেই তাহলে সাইড থেকে দেখুন একটি সাব ড্রপ ডাউন মেনুও বের হচ্ছে তো এই মেনু বারগুলো আমরা কীভাবে তৈরি করতে পারি সাব ড্রপ ডাউন মেনু কীভাবে তৈরি করতে পারি এই জিনিসগুলি আমরা দেখব এবং আমাদের ওয়েবসাইটে ইমপ্লিমেন্ট করা শিখব তো আপনারা যখন দেখবেন কাজ করবেন ইজিলি এই জিনিসগুলো পারবেন শিখবেন এগুলো আহামুর তেমন কিছুই না তো দেখুন মেনু বারের রাইট সাইডে আমরা একটি সার্চ বক্স দেখতে পাচ্ছি তো এই সার্চ বক্সটি কী করে ইমপ্লিমেন্ট করবো আমরা আমাদের ওয়েবসাইটে এই জিনিসটি আমরা দেখব তো নিচে যেটি দেখতে পাচ্ছেন দেখুন ইমেজগুলো কিন্তু এখানে আমাদের স্লাইড হচ্ছে যেমন একটির পরে একটি ইমেজ আসতেছে তো এটিকে মূলত মলা হয় ওয়েবসাইটের স্লাইডার তো এই স্লাইডারটি আমরা কীভাবে ইউজ করব আমাদের ওয়েবসাইটে এই পুরো জিনিসটি আমরা দেখব ম্যাক্সিমাম ওয়েবসাইট যদি আপনারা ঘাটাঘাটি করেন দেখবেন যে এরকম সুন্দর সুন্দর স্লাইডার আছে তো এই স্লাইডারটি আমরা কী করে ইউজ করতে পারি আমাদের ওয়েবসাইটে এই জিনিসটি আমরা দেখব এবার যদি আমরা আমাদের ওয়েবসাইটের পেজটিকে নিচে নিয়ে আসি দেখুন আমাদের পেজটি উঠানামা করতেছে কিন্তু লেফট সাইডে আমরা কিছু সোশ্যাল আইকন বার দেখতে পাচ্ছি এগুলো কিন্তু আমাদের সবসময় ফিক্সড অবস্থায় আছে আমি দেখুন আবারও উঠানামা করতেছি পেজটিকে পেজটিকে উঠানামা করলে আমাদের পেজটি উঠানামা করতেছে কিন্তু লেফট সাইডে যে সোশ্যাল আইকন বারগুলো রয়েছে এগুলো কিন্তু আমাদের উঠানামা করতেছে না এগুলো কিন্তু আমাদের ফিক্সড অবস্থায় আছে তো আমরা এই জিনিসগুলো দেখব এই সোশ্যাল আইকন বারগুলো আমাদের কীভাবে ফিক্সড থাকে এই জিনিসগুলো আমরা ইমপ্লিমেন্ট করা শিখবো আমরা যদি এখন পেজটিকে নিচে নামাই নিচে নামালে দেখব নিচে টপ নামে একটি লেখা দেখতে পাচ্ছি এই টপ লেখাটির উপর যদি আমরা মাউসের কার্যারটি নিয়ে ক্লিক করি ক্লিক করলে দেখুন আবার উপরে উঠে যাচ্ছে আবার নিচে নামাচ্ছি দেখুন উপরে উঠে যাচ্ছে তো এই জিনিসগুলো আমরা শিখবো ইভেন্টগুলো আমরা শিখবো জানবো কি করে এগুলো ইউজ করতে পারি কী করে এগুলো ক্রিয়েট করতে পারি তো এই সম্পূর্ণ জিনিসগুলো আমরা দেখবো তো দেখুন এই মধ্যে যেগুলো দেখতে পাচ্ছেন এগুলো হচ্ছে ওয়েবসাইটের কন্টেন্ট এখানে আমরা ওয়েবসাইটের কন্টেন্ট বিভিন্ন কন্টেন্ট ফরমেটিং করব সাজাবো এবং এখানে একটি লেখা দেখতে পাচ্ছেন সেটি হচ্ছে রিড মোড এই রিড মোডে যদি আমরা ক্লিক করি তাহলে এখানে যতগুলো টেক্সট রয়েছে তার সম্পূর্ণ টেক্সটগুলো আমরা একটি আলাদা পেজে দেখতে পাবো
एबाउट पेज और होम पेज क्योंकि देखते एक आलदा हेडार ठीक सेम आनु बार ठीक सेम आोटारों सेम आतर कन्टेंटगुल चेन्ज हो गए तो देखो भेतर कन्टेंटगुलर मध्य अपने एक इमेज रही है तो एन जी माउसर कार्जार से इमेजर पर रखी इमेजर पर रख ले देखें जो कि सूंदर एक एनिमेशन हो देख कि सूंदर एक एनिमेशन तो ये एनिमेशनगुल तैरी करते यूज करते वेबसाइटे तो ये सम्पूर्ण प्रोसेसगुल देखो अपना शिखे जाबा जो कोड करब शिखब करब अपना जो प्रैक्टिस करें तो अपना जिनगे इजिली पारबें और आप जो एस टेम एलर बेसिक सी एस एसर बेसिक एस टेम एलर एडभांस सी एस एसर एडभांस ये जिसगल प्रथम शिखे नीब तो शिखे नीले अपनारा इजिली वेबसाइट तैरि करते पर आपनारा ही पारे हमें देखाते हैं तो एक सीम्पल वेबसाइट अपन वेबसाइट को देख तो नीचे देखो एखे यूट्यूब भिडियो वेबसाइटे यूट्यूबर भिडियो आपलोड करते तो यूट्यूबर भिडियो किपलोड करब से देखो एखान भिडियो चालू करते देखते देखो हमें चालू करते तो देखो एखान भिडियो ये भाई चालू हो नेट कानेक्शन स्लो थे चालू हाँ तो अफ कर दीची एर नीचे देखो आप जिनटी देखते वेबसाइटर पेजिनेशन तो अपना विभिन्न वेबसाइट घाटाघाटी कर लेखें जो नीचे पेजिनेशन नाम एक जिस देखा जमन वन टू थ्री फोर यह देखा जो वाने क्लिक करी तेल एक नम्बर पेजे चले जाए जो टू ए क्लिक करी दुई नम्बर पेजे चले जाए जो थ्री ते क्लिक करी तीन नम्बर पेजे ढुके जाए तो यह क्यों यूज करते वेबसाइट पेजिनेशन ये जिनटी देखो तो प्रति जिस देखो एक वेबसाइटर मध्य जे जे फीचार्सगुल मूलत थे तर नाइनटी नाइन पार्सेंट फीचार्स ये वेबसाइटर मध्य आई जिसगल शिखब इरपर जी कन्टैक्ट पेजे जा कन्टैक्ट पेजे जा देखो आपने कन्टैक्ट इनफरमेशन एखे दीते एक कन्टैक्ट फर्म शो करते कन्टैक्ट फर्मर माध्यम कन्टैक्ट इनफरमेशन दीते पर तो ये कन्टैक्ट फर्मगुल तैरि करते क्यों वेबसाइट यूज करते जिसगल देखो तो देखो तर नीचे देखो आप गूगल मैप यूज करी तो ये गूगल मैपटी वेबसाइटे क्यों यूज करब जिसटी देखो एरपर जी प्रोडक्ट पेज दीते जा तो देखो एखे काउंटिंग हे तो ये बोला है काउंट तो यको विभिन्न वेबसाइटर मध्य देखें जरक विभिन्न संख्या काउंट है तो ये काउंटिंग क्यों है क्यों तैरि करते हैं ये देखो एरपर नीचे देखो प्रोडक्ट्स आवार प्रोडक्ट्स तो आवार प्रोडक्ट्सर एखे प्रोडक्टगुलर पर जो माउसर कार्जार्ट नहीं देखो सुंदर एक एनिमेशन है देखा आवार प्रोडक्ट्स आवार प्रोडक्ट्स आवार प्रोडक्ट्स तो ये एनिमेशनगुल तैरि करते तैरि करब क्यों वेबसाइट यूज करबा सम्पूर्ण जिसगल देखो एबार जो निज एक वेबसाइटर मध्य विभिन्न निज़ थे निज़ हमें क्यों तैरि करब देखो हमारे निज़ हमें तैरि कर जस्ट सीम्पल एक निज़ तो यह रखम निज़गल क्यों तैरि करते एक पेजर सबसे पेज के क्यों लिंक आप करते होमे चले गए होमे चले जाबाउटे चले गए अबाउट पेजे चले जा तो यह क्यों करते सम्पूर्ण प्रोसेसगुल देखो शिखब एक एक तो अपना जो साथ कन्टिन्यू करें तो अपनारा शिखते पाबें और खूब ताड़ाड़ी शिखते पाबें जो अपने धर्ज थे साथ कन्टिन्यू कर कोर्सटी आशा करा पारबें अपना शिखबें थकबें तो एरपे जी शिखब से हे जेपीजी टू एस टी एम एल सी एस एस कन्भार्सेशन तो देखो आपने एक पेज ओपन कर लम पेज टी मूलत एक इमेज फाइल छो तो से ही इमेज थे एस टी एम एल सी एस एस कोड कर कन्भार्ट कर पेज टी बनिए पेजटी जो एन इमेज टी ओपन करी तेल आपनारा पूरा विषय की बुझे जाबें तो इमेज टी ओपन करते अपना एखे इमेज टी देखते अपना जो इमेज टी भलोक लक्ष्य करें तो देखें ये इमेज टी देखते जमन छो हमारे एस टी एम एल सी एस एस ए कन्भार्ट कर फाइल देखते ठीक एक ही रकम छो अपा देखते तो ये काजगुल्लो अपना इजिली करते पर जो अपना टीटोरियलगुल कन्टिन्यू करें एरपर जो आो दो एक एक्साम्पल देखी देखो एरपर आो एक पेज ओपन कर लम पेजटी मूलत एस टी एम एल सी एस एस ए कन्भार्ट कर एक इमेज छो से इमेज थी कन्भार्ट कर पेजटी जो एमेज टी देखी तो बुझभन देखो आप इमेज टी देखते अपना एखे इमेज टी देखते पाते हैं तो ये इमेज टी देखते जमन छोड़ा एस टी एम एल सी एस एस ए कन्भार्ट कर पेजटी देते ठीक एक ही रकम ए रखम जी आो एक एक्साम्पल देखी देखो ये एक इमेज छो से इमेज थी पेज टी कन्भार्ट कर पेजटर इमेज टी जो एख देखी तो देखो एखे अपा इमेज टी देखते हैं ये इमेज टी देखते जमन छोड़ा अपना एक भलोक लक्ष्य करूँ हमें कन्भार्ट कर पेजटी क्योंकि ठीक एक ही रकम तो ये काजगुल्लो अपना करते पर क्यागुल्लो प्रोजेक्ट आकारे सम्पूर्ण भाव में देखो और जेपीजी टू एस टी एम एल सी एस एस पी एच डी टू एस टी एम एल सी एस एस ये काजगुल्लो निजे लाइव कोडिंग देखो अपन शेखा अपनारा शिखते पर तो एरपर जीखब से पीएचडी टू एस टी एम एल 
तो देखो ना हमरा इखने एक टी पेज ओपन करे ची ए पेज डी मुल्लो तो पेज डी फाइल चिलो शे पेज डी फाइल टी के हमरा कॉन्वर्ट करे एस टी मेल सीएसएस एम अंदर में कॉन्वर्ट करे ए पेज डी तो ये री करे ची ए पेज डी पेज डी फाइल टी जो दी हमरा इखन देखे ताले हमरा जिन्स टी बुझे जावो तो देखोन पेज डी फाइल टी मुल्लो तो देखते ए আমাদের ফটোশপ সফটওয়্যারটিতে ওপেন করি তাহলে আমরা এই পিএসডি ফাইলটি দেখতে পাবো তো আমরা ওপেন করতেছি তো দেখুন পিএসডি ফাইলটিকে ওপেন করার পরে আমরা এই পিএসডি ফাইলটি এখানে দেখতে পাচ্ছি আপনারা যদি এই পিএসডি ফাইলটি খুব ভালো করে দেখেন প্রথম থেকে আপনারা এই পিএসডি ফাইলটিকে খুব ভালো করে দেখেন তো দেখেন এই পিএসডি ফাইলটি দেখতে যেরকম আমাদের এসটিএমএল এবং সিএসএস এর মাধ্যমে যে আমরা কোড করে কনভার্ট করে পিএসডি তৈরি করেছিলাম সেই পিএসডিও কিন্তু দেখতে ঠিক একই রকম আপনারা দেখতে পাচ্ছেন तो एक रूम जो दे आम्रा आरो एक टी पीएसडी फाइल एग्जाम्पल देखिए आम्रा इखने आरो एक टी पीएसडी फाइल ओपन करे देखे थे देखून ए पीएसडी फाइल टी ए पीएसडी फाइल भालो करे देखून ए पीएसडी फाइल टी का आम्रा कॉन्वर्ट करे थी एसटीएमएल सीएसएस से तो ए पीएसडी फाइल देखे नहीं चाहन एक बार जो दे এর পেজটিও যে আমরা কনভার্ট করেছি ঠিক একই রকম দেখতে তো পিএসডি থেকে কিভাবে এসটিএমএল সিএসএস এ কনভার্ট করতে হয় এগুলো সম্পূর্ণ আমরা প্রজেক্ট আকারে দেখব তো এই ছিল আমাদের কোর্স আউটলাইন এবং প্রজেক্ট ওভারভিউ ভিডিও লেন্থটা অনেক বড় হয়ে গেছে আমি সেটা জানি তো করার কিছু ছিল না সব জিনিসগুলো বলতে গিয়ে একটু হয়তো সময় লেগেছে সেটি আপনারা ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন আর হ্যাঁ আপনারা আমাদের ফেসবুক গ্রুপে জয়েন হয়ে নেবেন আমাদের ফেসবুকের দুটো গ্রুপ রয়েছে একটি হচ্ছে পাবলিক আর একটি হচ্ছে সিক্রেট তো পাবলিক গ্রুপটিতে সবাই জয়েন হতে পারবেন কিন্তু সিক্রেট গ্রুপটিতে জয়েন হতে চাইলে আপনাদের কোর্স ইন্ট্রোডাকশন এবং প্রজেক্ট ওভারভিউ এই ভিডিওটি পুরো দেখতে হবে কারণ এই ভিডিওটি থেকে তিনটি প্রশ্ন আপনাদের করা হবে সেই প্রশ্নগুলোর সঠিক অ্যানসার দিতে পারলেই শুধুমাত্র আপনারা এই গ্রুপটিতে জয়েন হতে পারবেন अदरवाइज পারবেন না আর সেই গ্রুপটি হবে অরিজিনাল ওয়েব ডিজাইনার গ্রুপ সব ধরনের হেল্প সেই গ্রুপ থেকে আপনারা পাবেন তো আমাদের ফেসবুক গ্রুপের লিংক ভিডিও নিচে ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দেওয়া থাকবে আপনারা চাইলে সেখান থেকে জয়েন হতে পারবেন অথবা ফেসবুকে গিয়ে যদি আপনারা টাইপ করেন www.facebook.com/groups/ ওয়েব ট্রেনিং ইনস্টিটিউট এই ঠিকানায় গেলে আপনারা গ্রুপটি খুঁজে পাবেন এবং সেখান থেকে জয়েন হতে পারবেন তো আগামী পর্বগুলো থেকে আমরা আমাদের কাজ শুরু করে দেব ততক্ষণের জন্য সবাই ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ